Okay, welcome. So, ito yung next part nung uh, ginawa natin na fire extinguisher. Lalagyan na natin siya ng details at saka ng uh, supporting loops. Tapos, lalagyan na rin natin siya ng subdivisions uh, modifier. So, pag nagbukas ulit kayo ng bagong uh, file, kaya nito. So, if ever sinave nyo siya, tapos, um, binuksan nyo ulit si Blender, pinagpatuloy nyo. Um, ito yung lalabas. Ito yung inyong recent file. Yan. Fire extinguisher blocking yung ginawa ko last time. So, click natin. Okay. So, pwede nyo rin siyang i-click dito. File, open recent. Or pwede nyo rin i-open yung kung saan nyo siya sinave. Okay. So, yung next gagawin natin, lalagyan natin siya ng subdivision. At lalagyan din natin siya ng uh, supporting loops. So, first, ito muna yung gagawin ko. Eh. Off ko muna lahat dito sa aking outliner and then ito lang ititira ko. So, first, lagyan natin siya ng add modifier and then press nyo yung subdivision surface. So, pansin nyo, parang lumambot siya. Uh, yung subdivision, ang ginagawa niya, nagladagdag siya ng surfaces or polygons. For example, naglagay, meron kang isang quad dinadagdagan niya yung ginagawa niyang apat. Okay. So, next na gagawin ko, lalagay ako ng supporting loops. Ano ba yung purpose ng supporting loops? Yung supporting loops, para siyang nagpapatigas ng mga malambot na part. Pansin niyo sa real world, wala talagang sobrang talas na bagay. So, ang ginawa natin, naglagay tayo ng uh, subdivision surface para palambutin siya. Pero, ang nangyari ang problema, naging sobrang lambot naman niya. Hindi siya mga realistic. Okay? So, before anything else, kailangan natin mag-add ng um, ng shade smooth dito. So, add shade smooth. So, ito yung automatic na smoothing groups tawag dito, smoothing groups. Parang pinalambot niya. Kung wala siyang shade smooth, shade flat, ito yung itsura niya. So, parang pinapakinis niya yung surface ng polygon. Okay. So, uh, next na gagawin natin, since meron na tayong una, yung subdivision surface, yung nilagay natin kanina, and then meron na tayong smoothing groups, automatic smoothing groups, yung shade smooth dito sa add object sa, sa object, shade smooth lalagyan na natin yung supporting groups, dito natin supporting loops, dito natin siya ilalagay edit tapos edge control, yan so, pansin ninyo nung pinindot yung edit mode uh, pinapakita pa rin ni blender yung itsura ng object nyo kapag walang subdivision surface. So, ito, yun yung itsura nyo. Pag ino-on off ko to, yung parang monitor na icon na to, makikita nyo yung pag wala yung modifier natin sa subdivision surface. Sa 3D Studio Max, ito ay turbo smooth. Sa Maya, kiklik nyo lang yung model and then press number 3. Okay, so, this way, ang maganda nito, kinaganda nitong interface na to, this way, makikita nyo yung itsura niya kapag napalambot at yung itsura pa rin ng, ng normal na wire ng model natin. So, click natin yung isang isang part na edge. Press Ctrl R. Mag-add tayo ng loops. Left mouse button. Tapos, sa kanya siya gagaling na ganun. Pansin ninyo, every time, tinan nyo taas, every time na naakyat ko siya, uh, nadadagdagan yung parang bevel niya. Kung baga parang nababago yung shape. Nagiging yung parang mas matigas siya at mas firm. At mas malapit dun sa original na shape ng object kapag walang subdivision surface. So, try natin dito malapit yan. And then, dagdag din tayo dito. konti lang. Yan. So, tanggalin natin sa edit mode. Gawin natin object mode. Ito yung tura niya. Mas mukha siyang natural. 
di ba? So, ganun din ang gagawin natin dun sa mga kanto-kanto. So, ano yung mga kanto-kanto? Ito. So, kung halimbawa, gusto nyo ma-turn off yung uh, visibility or foreshadowing nitong original mesh, pwede nyo pindutin to, yung on cage. Yan. So, parang, ito na itsura niya kapag naka sa division siya. So, magdadagdag ako, dadagdag ako dito. Ayun. So, tumitigas siya. Then, dito din. Tumitigas din siya. Yung mga kanto-kanto, yung mga dulo-dulo, yan. So, ganito yung tsura niya. Parang normal talaga. So, kung titignan natin, Titingnan natin yung itsura niya kapag may material. So, pindutin yung arrow na to sa upper right corner and then sa matte cap. Pili tayo ng matte cap. Gawin natin yung shiny red. Yun na yung itsura niya para siya talagang fire extinguisher. Kaya lang, itsura pa niya dito parang medyo malambot. Parang rubber yung itsura. Eh, hindi naman siya rubber. Bakal siya. So, dagdag pa tayo ng sporting loops yung control R. And then, dito mismo sa gitna, sa loob, control R ulit. And, ganun yung tsura niya, yun, parang tumigas na. And then, dagdag din tayo ng supporting loops dito. Ay, hindi na pala kailangan kasi wala nang nakalagay. Tapos, dito naman, add tayo sa baba. Control R. Oops. Ito pala, ibaba natin yan. Again, para gawin yun, yung, yung, yung pag-click na yun, hold nyo lang alt, and then click nyo yung edge. Magkakaroon na siya ng edge ring selection. So, ganito yung tsura niya. So, dito naman, mukha siyang A1, di ba? Dadagdag ako ng, uh, parang mas mukha siyang firm, kasi para siyang tutumba kapag ganito yung shape. Ang paan niya sa ilalim. Pindutin ko lang inset. Ang shortcut ng inset ay I. Ayan. So, parang gumawa siya ng panibagong loop. Ayun. So, nagkaroon siya. Kung titignan natin dito, parang nagkaroon siya ng flat surface na ganun sa ilalim. And then, gusto ko maglagay ng uh, loop dito. Control R. Tapos, click ulit. Bali, dito ulit. Susunod naman. Control R. Tapos click ulit. Uh, para lang ma-support niya yung shape. Para hindi siya magmukhang masyadong bobbly. So, ayun yung shape niya ngayon. Hmm. Next na gagawin ko dito. Ayan. Tapos, click natin to. Lagyan natin ng design. Ayun. So, ang ginawa ko lang, extrude scale lang, extrude scale. Okay. So, okay na to. Try naman natin tong, eto. So, balik ako sa hindi matcap. Yung silver lang. Ito. Or solid na lang para. Ayan. So, Hindi ko pa siya nilalagyan ng subdivision surface. Pwede ang gawin natin. Ayan, pwede natin siya dagdagan kagad subdivision surface. Tapos, object, shade, smooth. So, para lang siyang naging built. <laughs> diba? Next na gagawin natin ay control R. Yun, para doon. And then, isa, isa para sa baba. Isa para dito sa gilid and then isa para dito sa gilid. Okay. Nice. Next ay yung handle. Lagay tayo ng subdivision surface. So, parang sobrang smooth niya, di ba? Shade, smooth. Uh, kung maaalala nyo, naglagay tayo ng mirror dito last time. So, pwedeng ang gawin nyo, 
maglagay burahin nyo to control tab face tapos press B tapos select nyo lang yung areas na yan and then delete face oops control 3 na sa left orthographic ako ha. tapos uh, toggle nyo muna x-ray para maselect yung mga nasa likod and delete face and then add modifier mirror tapos yung mirror gawin natin yung hierarchy nya mas mataas sya sa subdivision sa modifier so pindutin natin to and, and then hindi natin sya sa x ilalagay kasi gusto natin syang mag mirror through y axis So, Y nyo siya ilalagay and then clipping and then cage on. Okay. So, so far, okay na. Pwede na tayong maglagay ng supporting lips dito. So, una, lalagay ako ng control R. And then, control R ulit. Yan. Parang pinapatigas lang natin yung itsura niya eh. Ayun. Okay, so next. Okay, so ito ang itsura niya so far ngayon add tayo ng loop dito and then another loop dyan ok so tapos na yung supporting loops para dito sa handle and then yung nasa baba naman yung off ko muna ito para mas makita ko and then gawin natin yung same procedure control 3 tapos tab And then, on mo yung x-ray. Uh, B. Dapat naka-face kayo sa control tab face. And then, delete. And then, face. Tapos, i-off na natin yung x-ray. Add modifier mirror. And then, mirror nyo sa so y-axis. And then, clipping. And then, add subdivision surface. So, every time na mag add kayo ng mirror at the same time subdivision surface, palagi dapat yung mirror nasa taas. Kasi minsan butas siya. Okay, next natin yung gawin uh, yung shading smooth, smooth shade. Same lang, control R. So, parang logic lang yung gagamitin nyo dito kung saan nyo sa tingin nyo dapat matigas yung yung kanto na yon dapat maglagay kayo ng karagdagang smoothing group doon. Natandaan nyo yung last time. Parang dapat wobbly to. Uh, off ko muna yung cage. Yan. mas makokontrol natin siya this time so punta tayo front view ayan ayan nagdagdag ulit ako ng supporting loops para mas mukha siyang mas mukhang wobbly ayun so para siyang ano handle handle naman talaga siya okay next lalagay ako ng supporting loops dito okay so tapos na yung ating mga handles save ko muna next eto medyo mahirap actually hindi ko na siya tinitingnan na parang pwede siyang lagyan kasi sobrang liit na niya na pwede 
So, pwede natin siyang skip. Pero, kung gusto nyo siyang lagyan, save lang din. Control R lang din. Tapos, subdivision surface. And then, lagyan nyo na ng shade smooth. Kasi, yung itsura nyo, para talaga siyang matigas. So, ito muna tayo. Sa so, silver na to. So, off ko muna to. Or, hide nyo. Pindutin nyo H. Click, and then H. Let's check natin, dagdagan natin ng subdivision surface. So, pansin nyo, ito lumambot, tapos ito hindi. Kasi, deleted yung edges nito. So, wala siyang pwedeng kasamang lumambot sa dulo. Ito kasi hindi pa siya deleted. So, ang gagawin natin, uh, add shade smooth. And then, lagay natin yung Ayan, control R. Pwede natin select yung edge nito. Eh, yung dulo, tapos extrude. Ayan. Same lang din dito sa taas. Tapos, extrude scale. Wait lang. Extrude scale. Okay, tapos ito. Control R. Yun. Okay. Next. Itong parang orasan na to. Clock. So, uh, medyo complicated yung itsura niya. So, before ako maglagay ng subdivision surface, lalagay ko muna yung uh, kon, uh, loops. So, ganun. Kung medyo kom complicated yung itsura. So, uh, keep in mind na yung ginagawa natin ay high polygon model. Kaya natin ginagawa, nilalagyan ng mga loops. Pero pag gagawin natin low poly, kung saan natin ibibake itong mga high resolution na details na to, kasama yung bevel niya, hindi natin to kailangan gawin. Hindi pa kasi ito yung low poly version. Ayan. So, mamaya, Pag nilagay ko na yung subdivision surface, automatic malambot na siya kasi may looping na siya eh. Tapos ito. Press nyo yung I. Yung... Okay, so sa tingin ko, ready na siya for subdivision surface. Take, check natin, add modifier, subdivision surface. Ayun, so wala masyadong smooth na kagad siya. So add object, add eh mali pala. Object and then shade smooth. So mukha na siyang normal. Check natin yung matte cap niya. Ayun pala. Okay. So balik tayo dito. Next ay ito. So isa-isa talaga. Hina-hide ko lang, hindi ko dinidelete. Makakalaya niya, dinidelete ko. So, ang gagawin ko dito, sinasabay sila, dapat naka-individual uh, origins kayo, and then press nyo yung inset. Ito pala kaibahan nung, nung technique na ginagawa ko before. Uh, so, tingin ko mas recommended ko pa rin yung ina-extrude nyo sya pa loob. So, extrude, tapos click nyo yung left mouse button and then scale. Ayan, para uniform, para hindi sya napipinch. 
tinan yung itsura pag in-insert ko ay ayun o, parang nagpipinch sya so kapag in-extrude nyo tapos left mouse button tapos kinlik nyo mas maganda yun sa tingin kong result nya mas ideal yan so add modifier sa division surface yan so wala namang actual na tamang process kung ano yung una nyo kung subdivision surface ba mag add kami muna nito o lagay nyo muna yung supporting loops Ayan, ito yung kanina, yung, yung last time yung nakakaliw. Ah, hindi ko pa pala ito na naayos, no? So, click ko ito. Ay, nagpakahirap na naman ako. B, B, and then extrude, left mouse button, scale. Ganun din dito. Extrude left mouse button. Scale. Tapos, scale nyo rin to. Lagyan nyo na ano yung mga, mga gitna. Pati ito. supporting loop. Sobrang importante nito. Old school man yung style nito pero yung result pa rin kapag chinaga nyo maganda pa rin. So add tayo ng subdivision surface and then shade smooth. Actually pwede nyo pang gandahan te. nag add lang ako ng kakabagal ng PC <laughs> the scale para magmukhang parang pabilog talaga diba then ito yung tube hindi na ako pwede hindi na ako kailangan maglagay ng sporting loops dyan kasi butas naman sya tingnan natin yung ilalim kong butas So, hindi butas yung ilalim ko. Pwede ko siyang butasin kasi hindi naman siya makikita. So, click natin. And then, saka tayo maglagay ng shade smooth. And then, subdivision surface. Yun. <laughs> Yun lang. So, di ba matigas na agad siya kasi deleted yung dulo eh. So, automatically nag-crease. So, ito. Um, try natin maglagay. So, shades mo. So, yung dulo lang yun parang hindi kumagat. Okay. So, control R. ganito yung itsura nya ok so next and last ano yan ayun isa sa una natin ginawa alam ko deleted na ilalim eh ayun na deleted na so lagay muna tayo ng sporting loops supporting loops tapos dito supporting loops din so gusto ko syang tumigas ng ganyan then dito supporting loops okay so subdivision surface and then add shade smooth okay so alt h ito na sya sobrang smoothed na uh, parang realistic yung difference nung nung gaps in between tapos yung, yung bevel nya maganda so next step na gagawin nyo na dito 
pero hindi ko muna papagawa sa inyo. Ito na yung final nyo na papasa sa akin for uh, activity plate number 1. Okay? So, yun lang. See you sa next na tutorial yung kung paano gawin yung fire hydrant.